ఈ వీడియోలో మీకు రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి నుంచి జూన్ వరకు ఉన్నటువంటి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ జనవరి టు జూన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూడనట్టయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి లింక్ని యూజ్ చేసి చూడండి ఇవి మీకు ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ నిర్వహించేటువంటి ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూస్ఫుల్ అవుతాయండి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్కి అలానే TSPSC గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూకి దాంతోపాటుగా టీఎస్ నిర్వహించబోయేటువంటి ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి సో వీటన్నిటికీ యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఈ వీడియోస్ ద్వారా మీకు మన ఛానల్లో ఫ్రీగా అందించడం జరుగుతుంది మరి చాలామంది అడుగుతున్నారు పీడిఎఫ్ కూడా కావాలని ఇప్పటివరకు అయితే మనం పీడిఎఫ్ అందించలేదండి మరి త్వరలోనే మీకు పీడిఫ్ కూడా త్వరలోనే అందిస్తున్నాం అనేసి చెప్తున్నాను ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్ ద్వారా సో ప్రతి వీడియోలో పెట్టేటువంటివి అన్నీ కలిపి ఒక వీడియోలో మీకు ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో అయితే ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో లింక్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఇవన్నీ కూడా మీకు మన ఛానల్లో అప్డేట్స్ రావాలంటే కంపల్సరీ మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్లో మీకు ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ కేటగిరీలో ఆల్ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అనేది అందించడం జరుగుతుంది బోత్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఎడ్యుకేటర్ క్లాసెస్ మరి ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో మీకు ఒక న్యూ ఆఫర్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగిందండి జూన్ ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై వరకు ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీలో నా యొక్క రెఫరల్ కోడ్ ఆనంద్ రెడ్డి వన్ అనేటువంటి ఈ రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేయండి లేదంటే ఇంకొక కోడ్ కూడా ఉందండి అది రెండు కూడా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇచ్చాను వాటిని కూడా చూడవచ్చు ఆనంద్ వైట్ అనేటువంటి ఈ రెండు రెఫరల్ కోర్సులు ఏది ఇచ్చినా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది అది ఓన్లీ ఈ ఫోర్ డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇందులో మీకు మోస్ట్ బెనిఫిటబుల్ ప్లాన్ వన్ ఇయర్ ప్లాన్ ప్రిఫర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇందులో మీకు ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్కే ఓవరాల్గా మీకు వన్ ఇయర్ వరకు క్లాసెస్ వినొచ్చు సో దీన్ని బట్టి చూస్తే మీకు పర్ డే ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మాత్రమే పడుతుందండి ఒకవేళ మీరు ఈఎంఐలో పెట్టుకోవాలంటే ఈఎంఐలో అయినా పెట్టుకోవచ్చు సో రోజుకి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రూపాయలు మీ యొక్క ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఖర్చు పెట్టడంలో తప్పు లేదు సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే ఎలాగోలాగో సో ప్రతిరోజు మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుంటాం సో కాబట్టి ఎందుకు ఇంతగా చెప్తున్నానంటే మన ఎడ్యుకేషన్ కోసం మన యొక్క లైఫ్ కోసం డైలీ ఒక ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టడం పెద్ద విషయం కాదు ఓకే మరి ఇవి సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ మీకు నచ్చినటువంటి వాళ్ళు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి ఫోర్స్ ఏం లేదు సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సబ్స్క్రిప్షన్ లింక్ కూడా ఆ లింక్ ద్వారా యూజ్ చేయండి ఆ రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేయండి మరి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుందండి ఇందులో మీకు మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఎడ్యుకేటర్ క్లాసెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ ఉంటారు సిలబస్ కంప్లీషన్ ద్వారా టెస్ట్ సిరీస్ మార్క్ టెస్ట్ రెగ్యులర్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ నోట్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయండి ఓకే మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లైక్ వెళ్దాం యూనియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అప్రూవ్ టు సెటప్ ఏ ప్లాస్టిక్ పార్క్ ఇన్ విచ్ సిటీ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి మీకు బోత్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇవ్వడం జరిగిందండి వివరణ మరి వీటికి సంబంధించి మీరు కూడా ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను ఆ ఫైవ్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దీనివల్ల మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నాను మీ యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రిపరేషన్ స్థాయి ఏవి ఏ ప్లే ఏ స్థాయిలో ఉందని కూడా తెలుస్తుంది ఓకే మరి ఈ క్వశ్చన్కి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మంగళూరు అండి మరి మంగళూరు ఇది ఎక్కడ ఉంది ఈ మంగళూరు అంటే మంగళూరు వచ్చేసి కర్ణాటక రాష్ట్రం అండి మంగళూరులోని ఏ ప్లేస్లో ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ పార్క్ని ఏర్పాటు చేయనంటే గంజీమఠ్ అనేటువంటి ప్లేస్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు గంజీమఠ్ దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీ సెవెన్ క్రోర్ రూపీస్ అండి డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలతో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేయనున్నారు ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అమౌంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ కేఐఏడిబి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కేఐఏడిబి అంటే కర్ణాటక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ అని మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాస్ బిన్ నేమ్డ్ ICC Women Cricketer of the Year 2022. Most important question and compulsory, either one exam will be able to get the exam, compulsory question is 90% chances to get the exam. But 
సో వారికి ఈ యొక్క అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి క్రికెట్ ఉమెన్స్ మెన్స్ ఇక ఐసీసీ క్రికెటర్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు అనేసి మరి ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇచ్చినటువంటిది ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే సెవెంటీన్త్ ఎడిషన్ ఇప్పుడు ఇచ్చినది ఇందులో స్మృతి మందానాకి ఉమెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఇచ్చారు మరి అదేవిధంగా మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారు ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా ఉమెన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది బట్ మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారు మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఐసిసి మెన్స్ క్రికెటర్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చేసి పాకిస్తాన్కి చెందినటువంటి షహీన్ అఫ్రిదీకి ఇచ్చారు షహీన్ అఫ్రిది పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ అండి మరి ఐసిసి అంపైర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే ఐసిసి అంపైర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు మారేస్ ఎరాస్మస్కి ఇచ్చారు మారేస్ ఎరాస్మస్కి మరి ఇవే కాకుండా ఐసిసి టీ ట్వంటీ మెన్స్ ఐసిసి ఉమెన్స్ టీ ట్వంటీ అవార్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు వాటి కూడా మీకు ఇస్తాను ఎందుకంటే వాటి నుంచి కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఐసిసి టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చేసి ఉమెన్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఇంగ్లాండ్కి చెందినటువంటి టామీ బియోమాంట్కి ఇచ్చారు ఇంగ్లాండ్ అండి ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ ఏమే మరి ఐసిసి టీ ట్వంటీ మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఇది కూడా పాకిస్తాన్ వాళ్ళకే ఇచ్చారు మరి ఐసిసి టీ ట్వంటీ మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు రిజ్వాన్ అండి మహమ్మద్ రిజ్వాన్కి మహమ్మద్ రిజ్వాన్ పాకిస్తాన్ మరి అంతేకాకుండా ఇంకా ఐసిసి వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఐసిసి వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ ఉమెన్స్ రెండు ఇచ్చారు ఉమెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చేసి సౌత్ ఆఫ్రికాకు చెందినటువంటి లెజెల్లీ లీక్ ఇచ్చారండి లెజెల్లీ లీక్ సౌత్ ఆఫ్రికా మరి మెన్స్ ఎవరికి ఇచ్చారండి ఇది కూడా పాకిస్తాన్ వాళ్ళకే ఇచ్చారండి బాబర్ ఆజమ్ చూడండి మెన్స్ అన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ వాళ్ళకే ఇచ్చారు ఐసిసి క్రికెట్ మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు మొహమ్మద్ సారీ షహీద్ అఫ్రిదీకి ఇచ్చారు ఐసిసి టీ ట్వంటీ మెన్స్ వచ్చేసి మొహమ్మద్ రిజ్వాన్కి ఇచ్చారు వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ మెన్స్ వచ్చేసి బాబర్ ఆజమ్కి ఇచ్చారు మూడు కూడా పాకిస్తాన్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి మరి టెస్టుల్లో మెన్స్కి ఇచ్చారండి ఐసిసి టెస్టుల్లో మెన్స్ ఐసిసి మెన్స్ టెస్ట్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఇంగ్లాండ్కి చెందినటువంటి జాయ్ రూట్కి ఇచ్చారు మరి ఉమెన్స్ దీంట్లో లేదండి ఉమెన్స్ టెస్టుల్లో ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరగలేదు ఇవి మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్వి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ టు హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ సో ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కారం రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఎంతమందికి ఇచ్చారని అడుగుతున్నారండి సో పిఎంఆర్బిపి ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ అవార్డ్స్ టోటల్ ట్వంటీ నైన్ చిల్డ్రన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో బాయ్స్ ఎంతమంది గర్ల్స్ ఎంతమంది అంటే బాయ్స్ పదహైదు మంది గర్ల్స్ ఫోర్టీన్ మెంబర్స్కి టోటల్గా ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్కి ఇచ్చారు వీళ్ళందరూ దాదాపు ఇరవై ఒక్క రాష్ట్రాలకు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు నెక్స్ట్ వన్ హూ ఈజ్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అడ్జడికేటింగ్ అథారిటీ సో ఈ అథారిటీకి చైర్పర్సన్గా ఎవరిని ఎన్నుకున్నారు అని అడుగుతున్నారండి పిఎంఎల్ఏ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఇటువంటి వాటికి ఈ చైర్మన్ ఎవరు ఎన్నుకున్నారనేది అడగడం అనేది కొంచెము రేర్ అండి మరి దీని నుంచి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే పిఎంఎల్ఏ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అనేది అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది బట్ మనకి ఇక్కడైతే ఆన్సర్ అయితే వినోదానంద్ జా 
రైట్ ఆన్సరు నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ అయిన నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ బ్యాచ్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ ఇంతకుముందు ఇతను ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్గా పనిచేశారు పూణేలో దీనికన్నా ముందు బట్ ఇక్కడ ఇందులో ఇతన్ని అడగచ్చు బట్ రేరు పిఎంఎల్ ఫుల్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ఆర్గనైజ్డ్ ద ఏసియా మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ ఏ దేశము ఫుల్ సంరక్షణపై ఆసియా మంత్రుల సదస్సుని నిర్వహించింది ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇండియానా మలేషియానా యూకేనా శ్రీలంకన రైట్ ఆన్సర్ మలేషియా అండి ఈ యొక్క జిటిఎఫ్ మలేషియాను అలానే జిటిఎఫ్ మలేషియా ఈ రెండు కలిసి ఆర్గనైజ్ చేశాయండి ఈ యొక్క ఏసియా మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ టైగర్ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించి జిటిఎఫ్ అంటే ఏంటంటే గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరం అండి గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరము సో మరి ఈ యొక్క ఏసియా మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అనేది ఎన్నవది అంటే ఇప్పటి వరకు ఇది నాలుగవది అండి దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఏసియా సమ్మిట్ ఫోర్త్ సమ్మిట్ రెండు వేల పదిలో మొట్టమొదటిగా స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఇక్కడ ఓవరాల్గా మన భారతదేశంలో ఎక్కువ టైగర్ పాపులేషన్ ఉందండి మొత్తం వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి టైగర్ పాపులేషన్లో మన ఇండియాలోనే ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైగర్ పాపులేషన్ ఉంది ఓన్లీ మన ఇండియాలో నెక్స్ట్ వన్ హర్యానా స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పార్ట్నర్డ్ విత్ విచ్ స్టేట్ టు రివైవ్ ద సరస్వతి రివర్ హర్యానా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరస్వతి నదిని పునరుద్ధరించడానికి ఏ రాష్ట్రంతో భాగస్వామి అయ్యింది రాజస్థాన హిమాచల్ ప్రదేశ ఉత్తరాఖండ్ రైట్ ఆన్సర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హర్యానా అండ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండు కలిసి ఎంఓయు చేసుకున్నాయి ఎంఓయు అంటే మెమోరండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ది అబ్రివేషన్ కూడా చాలాసార్లు అడిగారు మనకి ఎగ్జామ్స్లో సో దేనికి సంబంధించి ఎంఓయు సరస్వతి రివర్కి సంబంధించి చేసుకున్నారు మరి హర్యానా చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే హర్యానా చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి హర్యానా సీఎం మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ అలానే గవర్నరు బండారు దత్తాత్రేయ మరి హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం ఎవరు అంటే జైరాం ఠాకూర్ మరి గవర్నర్ ఎవరు అంటే గవర్నరు గుర్మిత్ సింగ్ అండి గవర్నర్ గుర్మిత్ సింగ్ అలానే హిమాచల్ ప్రదేశ్కి క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే సిమ్లా వచ్చేసి సమ్మర్ క్యాపిటల్ ధర్మశాల వింటర్ క్యాపిటల్ అండి ధర్మశాల వింటర్ క్యాపిటల్ రెండు హర్యానా ఇంకా చండీగర్ క్యాపిటల్ నెక్స్ట్ వన్ మరి ఇక్కడ ఏం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నారు అంటే ఏం చేస్తున్నారంటే యమునానగర్ డిస్టిక్లో అది బద్రి అనేటువంటి ప్లేస్లో అండి ఇక్కడ ఒక డ్యామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయనారు ఈ యొక్క ఎంఓయూలో భాగంగా హర్యానా గవర్నమెంట్ సో అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్కి బార్డర్లో ఉంటుందండి అది బద్రి మరి అది ఆది బద్రి అనేది ఏంటి అంటే సరస్వతి నది జన్మస్థలం అండి ఈ ప్లేస్ 
ఆర్జిన్ ఆఫ్ ది సరస్వతి రివర్ మరి దీని ద్వారా దాదాపు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు హెక్టార్ల మీటర్ హెక్టార్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ల్యాండ్కి అనేది వెళ్ళనున్నది సోమ్ అనేటువంటి రివర్ నుంచి కూడా సో మరి అంత ఇన్డెప్త్గా అవసరం లేదండి సో ఇక్కడ మనకు ఆదిబద్రి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే సరస్వతి నది యొక్క జన్మస్థలం కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ నేషన్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ కుకుంబర్ అండ్ జెర్కిన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ చైనా ఆఫ్ఘనిస్తాను బంగ్లాదేశ్ ఇండియా రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ ఇండియా మరి ఇక్కడ ఏంటో మనకు కుకుంబర్ అయితే తెలుసు దోసక మరి జెర్కిన్స్ అంటే ఏంటి అనుకోవచ్చు జెర్కిన్స్ అంటే మనం వేసుకునేటువంటి జెర్కిన్స్ కాదండి సో ఇది కూడా ఒక కుకుంబర్లో కుకుంబర్కి సంబంధించినటువంటి ఒకనొక రకం అండి కుకుంబర్లో రకంనే జెర్కిన్ అనేటువంటిది సో వీటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో వరల్డ్లోనే మన ఇండియా టాప్లో ఉందండి లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ కుకుంబర్ అండ్ జెర్కిన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో దాదాపు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ మెట్రిక్ టన్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్ దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత అంటే వన్ వన్ ఫోర్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ అండి ఇంత వర్త్ ఉన్నటువంటి వాటిని ఎవరి ఇయర్ ఎగ్మత్ చేస్తుంది లాస్ట్ ఒక ఏప్రిల్ టు అక్టోబర్లోనే ఇంత చేసింది మరి ఓవరాల్గా అయితే టూ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఓన్లీ ఇది వచ్చేసి ఏప్రిల్ టు అక్టోబర్ వరకు మాత్రమే అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఓవరాల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో రెండు లక్షల ఇరవై మూడు థౌజండ్స్ మెట్రిక్స్ దీని వాల్యూ వచ్చేసి రెండు వందల ఇరవై మూడు మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ సో ఇంత వరకు ఉన్నటువంటి కుకుంబర్స్ని వీటిని జరిగింది ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది మరి వేటికి ఎక్కువగా అంటే దాదాపు ఇరవై కంట్రీలకు పైగానే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అందులో యుఎస్ఏ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఆస్ట్రేలియా స్పెయిన్ సౌత్ కొరియా కెనడా ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద చైనా రష్యా ఇది పెద్ద పెద్ద దేశాలు కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ వేర్ విల్ ఏ మ్యూజియం బి బిల్డ్ ఇన్ మెమొరీ ఆఫ్ ది రీసెంట్ నైన్టీన్ థర్టీస్ జంగిల్ సత్యాగ్రహ సో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాటి జంగిల్ సత్యాగ్రహ జ్ఞాపకార్థము మ్యూజియంని ఎక్కడ నిర్మిస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు మహారాష్ట్ర మణిపూరు రాజస్థాను మేఘాలయ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మహారాష్ట్ర జంగిల్ సత్యాగ్రహ మరి ఎవరు అంటే దీనికి ఎవరు గుర్తుగా అంటే కేశవ్ బలిరామ్ హెడ్ గేవర్ ఎవరైనా అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ లీడర్ అండి ఆర్ఎస్ఎస్ ఫౌండర్ డాక్టర్ కేశవ్ బలిరామ్ హెడ్ గేవర్ శ్రీ జంగిల్ సత్యాగ్రహ పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఇతని ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఆర్ఎస్ఎస్ ఫౌండర్ అయినటువంటి కేశ కేశవ్ బలరామ్ హెడ్ గేవర్ సో ఈ యొక్క సత్యాగ్రహ స్థలంలో నిర్మించారండి మరి ఎక్కడ అంటే ఈ మహారాష్ట్రలోని యావత్మల్ డిస్టిక్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఆ ప్లేస్ పేరు పూసద్ అనేటువంటి ప్లేస్ అండి మహారాష్ట్రలో పూసద్ అనేటువంటి ప్లేస్ మరి మహారాష్ట్రకి సంబంధించి మహారాష్ట్ర క్యాపిటల్ మనకు తెలుసు మరి మహారాష్ట్ర సీఎం ఎవరు మహారాష్ట్ర గవర్నర్ ఎవరు క్యాపిటల్ ముంబై మహారాష్ట్రకి మరి సీఎం ఎవరు గవర్నర్ ఎవరు మరి మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు సో పొలిటికల్ వార్ జరుగుతోంది సో సీఎంగా అయితే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఉన్నారు బట్ అయితే ఇక్కడ పొలిటికల్ వార్ జరుగుతుంది మరి గవర్నర్ ఎవరు ప్రస్తుతము అంటే భగత్ సింగ్ కోశ్యారీ అండి భగత్ సింగ్ కోశ్యారీ ప్రస్తుత గవర్నర్ మరి ఇటువంటి మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మన ఛానల్ అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుందండి మరి పీడిఎఫ్స్ కూడా ఇప్పుడు మీకు ఏవైతే ఈ ఫోర్ పార్ట్స్లో పెట్టానో అవే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కరెంట్ అఫైర్స్ని కూడా మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో త్వరలోనే అందిస్తానండి ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీరు మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్లో నా యొక్క రెఫరల్ కోడ్ అయినటువంటి ఆనంద్ వైట్ అనేది యూజ్ చేసే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి టెన్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అదేవిధంగా టుమారో త్రీ పిఎంకి 
అన్ అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్లో కరెంట్ అఫైర్స్ జాన్వరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు లైవ్ టెస్ట్ ద్వారా పెట్టడం జరుగుతుంది ఫ్రీ క్లాస్ అండి మూడు గంటల క్లాసు దానికి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకు ఒకవేళ అక్కడ కోడ్ అడుగుతుంది అన్లాక్ కోడ్ అని అన్లాక్ కోడ్గా కూడా దీన్ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఆనంద పెట్టి మీకు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రీగానే టుమారో త్రీ పిఎంకి ఆ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ 